எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் இன்னைக்கு சம்ஸ்கிருத அகாடமியில ரெண்டு எண்டோமெண்ட் கீழே ஒரு லெக்சர் இருக்கு இந்த மழையில இடி மின்னல்ல நடக்குமான்னு நினைச்சுட்டே இருந்தோம் எதுவே கடவுள் கிருப்பையில பவர் சப்ளை இருக்கு அதனால வில் பி ஏபிள் டு லிசன் டு த லெக்சர் இந்த எண்டோமெண்ட் வந்து ரொம்ப வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு காஞ்சி மட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிவா சொல்லி ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு அறக்கட்டளை முதல்ல அது யூஸ்வலா மூக்க பஞ்ச சக்தியில தான் நடக்கும் வருஷா வருஷம் அதுக்கப்புறமா ரெஸ்பெக்டட் நடராஜன் ஐஏஎஸ் கிருஷ்ணசுவாமி ஐயரோட ஃபேமிலி அவர் வந்து தன்னுடைய அப்பா அம்மா பேர்ல ராமச்சந்திர ஐயர் பாகிரியத்தி அம்மாள் ஒரு ரெண்டோ மண் தேவி பத்தி அம்மாளை பத்தி ஒரு லெக்சர் கொடுக்கணும்னு கேட்டுட்டார் அதனால வச்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ ரெண்டுத்தையும் லிங்க் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா மூக்க பஞ்ச சக்தி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் எக்ஸாஸ்டட் தியாகராஜன் சேட் நிறைய ரெப்படிஷனோட இல்லை அதில் இருக்க எல்லா இதையும் பற்றி நிறைய பேர் பேசுவா வருஷா வருஷம் ஆனால் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ப்ரொஃபஸர் தியாகராஜன் வி ரெக்வஸ்டட் ஹிம் இந்த ரெண்டு எண்டோ மண் கீழையும் இந்த வருஷம் ப்ரொஃபஸர் தியாகராஜன் நாங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணோம் அவர் ஃபார்மர் ப்ரொஃபஸர் அண்ட் ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பிரசிடென்சி காலேஜ் சான்ஸ்கிரிட் டிபார்ட்மெண்ட் பிரசிடென்சி காலேஜில் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஸ்டில் ஹோல்ட்ஸ் மெனி பொசிஷன்ஸ் அதில் நமக்கு வந்து என்னென்னா குப்புசாமி சாஸ்திர ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்டில் சேர் ஹஸ் பீன் கிரியேட்டட் சனாதன தர்மா சேர்ன்ற பேரில் அதில் ப்ரொஃபஸர் தியாகராஜன் ஹஸ் பீன் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் தி ஹானரி ப்ரொஃபஸர் இன் அவர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அண்ட் ஹி இஸ் கேரிங் ஆன் அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராஜெக்ட் ஆன் தி இண்டு ரிலிஜியஸ் எண்டோமெண்ட்டை பற்றி சேரிட்டபிள் எண்டோமெண்ட்டை பற்றி and a man of much accomplishments tamil nadu la indha mari nariya pandrathu indha kashtam namba ellarku theriyum adhu presidency college liye irundhu avlo periya senior professor ah irundhu he has been involved with so many organizations far in nariya country ku poi irkar nariya talks kuduthirkar nariya contribute pandirkar pusthakangal la edirkar articles edirkar and yaar eppo kooptalum andha function ku விசைட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை டிரான்ஸ்லேஷன் எது கேட்டாலும் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய வேற அந்த மாதிரி ஒரு சௌலபியம் வேற ஸோ வென் வி ரெக்வஸ்டட் ஹிம் ப்ரொஃபஸர் தியாகராஜன் ரெடிலி அக்ரி ஏன்னா அவருக்கு இருக்க நம்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியாது விசைட்ஸ் எம்ஏ எம்பில் பிஹெச்டியே அவருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறுக்கு மேலே ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு வி ஆர் இண்டிட் ஹாப்பி டு ஹாவ் ப்ரொஃபஸர் தியாகராஜன் அவர் வந்து இன்னைக்கு ஆனந்த சாகர ஸ்தபம் ஆஃப் நீலகண்ட தீட்சிதா நீலகண்ட தீட்சிதை பற்றி சம்ஸ்கிருதம் படித்தா எஸ்பெஷலி சவுத் அதுலேயும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்காது அவர் நிறைய எழுதியிருக்கார் மகாகாவியத்துலேருந்து ஆரம்பித்து நிறைய சப்ஜெக்ட்லாம் எழுதியிருக்கார் அவருக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சது நம்மளுக்கெல்லாம் சபா ரஞ்சன சதகம் கலிவிடம்பணம்லாம் நல்லா தெரியும் அதுவும் ப்ரொஃபஸர் தியாகராஜன் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கார் கலிவிடம் விளம்பணம்லாம் அவரோட யூடியூப்ல சேனல்ல போய் பார்த்தோம்னா நிறைய டெக்ஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கார் டெய்லி டெய்லி சாணக்கியர் அது இது நிறைய பண்றாரு இப்போ நீலகண்ட தீட்சிதரோட ஆனந்த சாகர ஸ்தவம் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னார் இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணலை நம்ம இதுல அதனால வி ஆர் வெரி ஹாப்பி அண்ட் வி வெல்கம் ப்ரொஃபஸர் தியாகராஜன் டு சம்ஸ்கிருத அகாடமி வித் அப்கோர்ஸ் ஹி இஸ் நாட் நியூ டு சம்ஸ்கிருத அகாடமி அண்ட் வி ஆர் நாட் நியூ டு ஹிம் ஹி இஸ் ஆல்சோ நாட் நியூ டு அஸ் ஸோ we request professor tyagarajan to share his views on this uh, padya kavya ananda sagar stavam by nilakanta over to professor tyagarajan namaskaram modalla samkrit academy kum kaji mathu bahirathi ammal amachandriya trust varku ennudaiya manavarga nandri therichikiren vishishya dr srinivasan dr சீதா சுந்தர் டாக்டர் அருணாச்சலம் டாக்டர் கே பாலசுப்ரமணியம் இவ்வாறுலாம் என் பேரில் இருக்கிற அன்புனால அப்புறம் கூப்பிடுறா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்ப 
இப்போ பாலசுப்ரமணியத்துக்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னாக்கா எல்லாரையும் நல்லா புகழ்த்தி சொல்லுவார் ஒண்ணு மாத்திரம் அது மாத்திரம் இல்ல அவர் மூலியமா நான் சில ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு உண்டு நான் சொல்லுவேன் எப்படின்னு கேட்டா புதுசா அதாவது தேவியை பத்தி பேசு அப்படின்னாரு தேவியை பத்தி பேசுறதுனா எப்போ மூக்கு பஞ்சு தான் பேசுவா எல்லாரும் அதனால எப்படி நீங்க எதை வேணா பத்தி பேசுவோம் அப்படின்னா நான் மூக்கு பஞ்சு சுத்தி அது நிறைய புத்தகங்கள் எடுத்து வாசி வாசிக்கிற போது திடீர்னு எனக்கு கேட்ட இந்த ஆண்ட சாகஸ்திரமும் கண்ணில் கண்ணில் கொட்டுது ஆஹா கொஞ்சம் படிச்சு பார்ப்போமே நீலகிட்ட தீக்ஷரம் எனக்கு பிடிக்கும் அவர் சொன்ன மாதிரி கழிவு விளம்பரம் சபாரஞ்சன சதகம் இதெல்லாம் வந்து நான் யூடியூப்ல கொடுத்துருக்கேன் ஃபுல்லா அதனால அவருடைய ஒரு ஷைலி ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் அதே சமயத்துல மனச ரொம்ப தொடுவார் சிரமப்படுத்த மாட்டார் லாங்குவேஜ் போய் எப்படி இருக்கு என்ன இருக்குன்னு சிரமப்படுத்த மாட்டார் அதனால அவருடைய இத எடுத்துக்கலாம் ஆண்ட சாகர ஸ்தபம் கம்ப்ளீட்டா அம்பாளை பத்தி தான் சொல்றது பொதுவா நம்ம அம்பாள்னு சொல்லிட்டா டக்குனு எல்லாரும் ஞாபகம் வருதுன்னா கஞ்சி காமாட்சி காசி விசாலாட்சி மதுர மீனாட்சி சரி ஒரு மதுர மீனாட்சியை பத்தி விட்டா மீனாட்சிக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இது என்னன்னா எல்லாருக்கும் அவர் சரஸ்வதி தேவியினுடைய அவதாரங்கிறத நமக்கு தெரியுது அது மாத்திரம் இல்ல எல்லாருக்கும் மோட்சத்தை கொடுக்கக்கூடியவங்கிறதும் தெரியுது முத்துசாம் தீபர் கடைசியில மீனாட்சி மே முதம் தேயி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டை பாட்டுட்டு தான் அங்க அப்படியே விழுந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம் ஆக மீனாட்சிக்கு எந்த அருள் உண்டு இந்த மீனாட்சியை பிரதானமா பண்ணி ஒரு சாதாரணம் என்ன பண்ணுவா அப்படி ஸ்தோத்திரங்கள்ல அப்படின்னு சொன்னா ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அப்படிப்பட்ட அம்பாள் இப்படிப்பட்ட அம்பாள்னு வர்ணனைகள் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் அது மூக்கு பஞ்ச நிறைய இருக்கு எல்லா ஸ்தோத்திரங்களையும் அது மாதிரிதான் இருக்கும் நீலண்டு தீட்சு மாதிரி எப்பயும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் மேன் அது டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்றவர்கள் சொல்றது இல்ல அதே மாதிரி அது மாத்திரம் இல்ல இந்த வர்ணனைகள் நிர்ணயங்கள் எல்லாம் இல்லாம அம்பாளோட நேர பேசுறார் அவர் மீனாட்சி பிரதானமா வச்சுட்டு அம்பாளோட நேர பேசுறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு உத்தவமான ஒரு தோத்திரம் தான் ஆனந்த சாகர ஸ்தலம் இது அந்தந்த கட்டம் வரப்பொழுது ஆனந்த ஆனந்த சாகர ஸ்தபம் ஏன் பேர் வச்சாருங்கிறதுலாம் நான் சொல்ல போறேன் என்ன கிட்டத்தட்ட இப்ப மணி ஆறு பத்து ஆறு ஏழு பத்து ஒரு மணி நேரம் நான் திருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலே போறாது இருந்தாலும் அதுக்குள்ள நான் முடிக்கிறதுக்கு பாக்குறேன் அவதாரகா பராசக்தியாகாஹுரியம் மணிஷினா நீலகண்டமகேந்திரம் தம் எதிவர்யம் நமாம்யகம் அப்படிப்பட்ட ஒரு எதி எதியாவே போயிட்டாருன்னு தெரியுறது இல்லை இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து அவர் முதல்ல நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த மீனாட்சின்னு சொன்னோடனே எனக்கு வந்து ஆதிசங்கரனுடைய மீனாட்சி பஞ்சரத்னத்தை விடுறதுக்கு மனசு இல்ல அதுல எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிடுற அஞ்சே அஞ்சு ஸ்லோகத்துக்குள்ள அதை நான் வாசிக்கிறேன் உங்களுக்கு அது ரொம்ப மனசுல ஏன்னா எல்லாருமே சமஸ்கிருக்காரா ரொம்ப சிம்பிளாவும் இருக்கும் புரியற மாதிரியும் இருக்கும் அது எவ்வளவு அர்த்த புஷ்டியா இருக்குங்கிறதும் புரியும் எடுத்துக்க <laughs> ாம்ிரிசுதாம் நிலையாம் இந்த வாம பாக நிலையத்தை பத்தி அழகா சொல்ல போற நிலையில் 
ಶ್ರೀಕಾರ ಮಂತ್ರೋಜ್ವಲ ಶ್ರೀಚಕ್ರಾಂಗಿತ ಬಿಂದು ಮಧ್ಯೆ ವಸತಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಸಭಾ ನಾಯಕಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಷಣ್ಮುಖ ವಿಘ್ನರಾಜ ಜನನಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಸಂತ ಸಮಹಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರ ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಂದರ ನಾಯಿಕ ಬಯಹರ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದ ನಿರ್ಮಲ ಶ್ಯಾಮಾ ಕಮಲಾಸನಾರ್ಚಿತ ಪದ ನಾರಾಯಣ ವೀಣಾ ವೇಣು ಮೃದಂಗವಾದ್ಯ ರಸಿಗ ನಾನಾಂಬಿಕಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಣದೋಸ್ಮಿ ಸಂತ ತಮಹಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರ ನಿಧಿ ನಾನಾ ಯೋಗಿ ಮುನೀಂದ್ರ ನಿವಸತಿ ನಾನಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದ ನಾನಾ ಪುಷ್ಪ ವಿರಾಜಿತ ಗ್ರೀವಲ ನಾರಾಯಣೇನ ಅರ್ಚಿತ ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಿ ಪರಾತ್ಪರತರ ನಾನಾರ್ಥ ತತ್ವಾತ್ಮಿಕ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಸಂತ ತಮಹಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರ ನಿಧಿ ಅವಳ ಆಯಶಂಕರ ಸೊನ್ನಾರ್ ಇಪ್ಪ ಆನಂದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಸ್ಥಾವನ ಸೊನ್ನೋಡ್ನೆ ನಾ ಉಡನೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಗಿ ಟೂ ಟೈಗ್ ಯಾವ್ದು ಯಾರಾದ್ರು ಸುಲಿರ್ಕಳ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸುಲಿರ್ಕಳ ಅಂತ ಪಾಕಣ ಅಪ್ಡಿನ್ನು ಒಂದು ಆಸೆ ಪಾತಾ ಪ್ರತಿಭಾ ಮಹಾಪರಿಭ ಆನಂದ ಸಾಗರತ್ತಿ ಒರೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ತಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಂಗಿಕಾರ ಅದು ಎರಡಾವದು ಶ್ಲೋಕ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಕೂಡಿ ಎರಡಾವದು ಶ್ಲೋಕ ಅವರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೂನ್ ಲದಾ ಪೋ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ನನಕ್ರೆ ಏನಾ ಬಾ ಎಪ್ಪಡಿ ಸೊನ್ನಾರೋ ಪರಿಭಾ ಮಹಾಪರಿಭ ಆನಂದ ಶ್ಲೋಕದ ಮರಿಯೇ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ನನಕ್ರೆ ನಾನು ಬರಕೂಡಿ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅನಿತು ಅಂದ ಸೊಲ್ರ ಬೋದು ಏನು ಸೊಲ್ರ ಎಲ್ಲಾರ್ಕೂ ಸಗರಿಲ್ಕಲಾಂ ಭೂಷಮಾರ್ ಕೂಡಿವರ ಅದ ಅಪ್ಡಿಯೇ ನಾ ಅದೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪೋಟ್ರಕಂ ತುಂಬ ಉಯಂತ ವಿದ್ವಾನವರ ಅಪ್ಪಿಪಟ್ಟ ಒಂದು ಒಂದು ಆನಂದ ಸಾಗರತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲಾರ್ಕೂ ಎಳಿದ ಪುಂಜಿಗ್ರ ಮಾದರಿ ಎಳಿದಿರ್ಕಾರ ಸರ್ವಸಾರಣ ಎಲ್ಲಾರ್ಕೂ ಅದಾದ ಅಂತ ಕರುಣೆಯೇ ಉರುವಾನೆ ಅಂತ ಅಂಬಿಗೆ ಬಿತ್ತಿ ತುಂಬ ವರ್ಣನೆಗಳ ಆರಿಯ ಇರ್ಕು ಅಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನಾ ಇರ್ಕು ಮೊದಲು ರೆಂಡಾ ಪುರಿಚಿರ್ಕಾರ ಅಗ್ನಾದೀಶ್ವರ ಭಾಗಂ ಬರಿ ಅವರು ಇದೆ ಮತ್ತೆ 108 ಶ್ಲೋಕ 108 ಬತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಅದರ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಪೇಶಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಆಯ್ದಂ 108 ಅಬ್ಬಿಗಿರೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೆ ತಿರಿಯಂ ಅದ 108 ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲ ಪಿರಿಚೆ 50 50 ಪಿರಿಚೆ ಅಂದ್ರೆ 54 51 54 ಪಿರಿಚೆ ಅರ್ಥನಾರಿ ಶ್ರೀ ಭಾಗಂ ಮಾರಿ ಬಂದಿಂಡ್ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಮುಳುಕ ನಾನು ಇತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಾನು ವಾಯಿಸಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬ್ರೀ ಫಲನ ಕಡಕಿಲ್ಲ ಅಬ್ಬಿ ಜುಲ್ಲಿ ಎರಡಾದು ಒಂದೂಡಿ ಆಯೇ ಒಂಗಟ ಬಂದಿದೆ ನೀ ಎನ್ನ ಕಾಪಾತ ಬೇಡಿ ಒಂಗರ್ಕು ಮೋಟ್ರಕ್ಕೆ ಕಣಪೋ ಬೇಡಿ ಒಂಗರ್ಕು ಅಬ್ಡಿಂಗಿರದು ಎರಡಾದು ಭಾಗಮ ಬಿರಿಸಿದ ಅಬ್ಡಿ ಇರಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರಂಗರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಒಂದು ಎಪ್ಪೋದೆ ಉಂಡೆ ಸ್ತೋತ್ರತ್ತಿಗೆ ಏನ ಲಕ್ಷಣ ಅಬ್ಡಿ ನಮ್ಮ ತುಲಿರ್ಕೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನಲ್ಲ ಅಬ ಪರಿಚಿತು ಅಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ಏನ ಸೊಲ್ರ ಅಬ್ಡಿ ನಾ ಕರ್ಮಂ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲ ತೇವೇ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪ ಟೈಪ್ ಅಪ್ಡಿ ಸೊಲ್ಲಿ ಅದ ಪೋಯ್ ನೀ ಒಂದು ಮತ್ತ ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಪ್ಪಾ ಸೊಲ್ಲಿದ್ದಾರ ಮಾರಿ ನೆನಚು ಕೂಡಾದು ಸಗೃದಿಯಾಳ ಇರ್ತವಾ ಕಾವ್ಯಮ ಆಯಿಸವಾ ಅದನ್ನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅರ್ಥ ಮೆನ್ನ ಅಪ್ಡಿಂಗಿರದ ಅವರ ಮನಸು ಕುಳ್ಳಿದ ಏನ ಬರದೆ ಅಪ್ಡಿಂಗಿರದೆ ಏನಾ ಪುರಿಂಜಿಂಡೆ ರಸಿಕನು ಅಪ್ಡಿ ಸೊಲ್ಲಿ ಪರಿವಾಳೆ ಅದ ಸೊಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾ ಅವರು ಸೊಲ್ಲ ಬಂದದ ಏನ ಅಪ್ಡಿನ ಪ್ರಪತ್ತಿಯೋಡ ಫಲ ಎತ್ತನೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವಹಿಸಾನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕೂಡ ಆಯುಷಕ್ರೆ ಸೊಲ್ಲಿಯ ಎತ್ತನೋಪಿಂಡೋಪಿ ಅನುರೂಪಿಸಿದ್ದು ಮೋಕ್ತಿಯರ ಸಲಹ ಅನ್ನಾರ್ ಅಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಧಾ ಕಂಠಕ್ಷೋಭಿಸಿನಾರ್ ಅಪ್ಡಿಂಗಿರ ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ರದಲ್ಲ ನಹಿನಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಗ್ರಂಥತೆ ಎಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೇಸರ ಬೋದು ಅದ ವಸತಿ ಅಪ್ಡಿ ಸೊಲ್ರ ಬೋದು ಮತ್ತದೆಲ್ಲ
இந்த அம்பாள் கிட்ட போய் காலை புடிச்சிருவா அப்படிங்கறதுதான் சொல்லி இருக்கு எல்லா சாஸ்திரத்திலையும் அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுட்டேன் அப்படிங்கிற அப்படி ஒரு இந்த மீனாட்சியை பத்தி ரொம்ப சத்தியா பேசுற நிலநடு தீட்சை பத்தி ஒரு அவருடைய இதெல்லாம் சொல்லணும்னா எத்தனையும் கிரந்தங்கள்ல எழுதிக்கார் அவர் அதனால அவர் வந்து ராஜாவா இருந்தவர் அடையாளத்துல அவர் அப்பே தீட்சையருடைய தம்பி பிள்ளை அதனால அவர் பெரியப்பான்னு ஒரு இடத்துல சொல்ல போறாரு எனக்கு இப்ப பெரியப்பான்னு அவரே சொல்றாரு இதுல இந்த ஆந்திர சாகர அப்படி அப்பே தீட்சத்துல அது அடையாளத்துல இருந்து உருவான மணிகள்ல அப்பே தீட்சத்திற்கு அப்புறம் அவர்கிட்ட இருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் வாங்கிட்ட நீலகண்ட தீட்சிதர் தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் எல்லாம் சுத்திட்டு அடுத்த மதுரை மதுரை நாயக்கர் கிட்ட போய் அந்த ராஜாவோட இருந்துட்டு அப்படி இருக்கிற பொழுது எத்தனையோ ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நடுப்புற அவர் அங்க இருக்கிற பொழுது என்னென்ன எல்லாம் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீலகிட்ட செம்பு இருக்கார் அப்புறம் முகுந்த விலாசம் ரகுவீரஸ்தவம் நலச்சரித்திரம் வெங்கால தருணம் அதே மாதிரி தபாரஞ்சன சதகம் கலிவிடம்பனம் சிவோத்கர்ஷ மஞ்சரி சிவஸ்த தத்துவ ரகசியம் சாந்தி விலாசம் இதெல்லாம் எழுதிக்கார் அதை எழுத்து கட்சியில பொய் மகாலிங்க சாஸ்திரி அவர்கள் அதை பத்தி சொல்றது அவ அந்த அப்பே தீட்சை பரம்பரையிலேயே வந்தவர் தான் பொய் மகாலிங்க சாஸ்திரின்னு சொல்றார் அவர் சொல்றார் இதெல்லாம் வந்து ராஜா இருக்கிற பொழுது ராஜா கிட்ட மந்திரியா இருக்கிற பொழுது எழுதினது முன்னாடி எழுதினதுலாம் இந்த சாந்தி விலாசமும் ஆனந்த சாகர ஸ்தமும் ஸ்தமும் எப்ப எழுதினது அப்படின்னாக்கா நல்ல ஒரு முக்கிய ரெஞ்சு ஸ்டேஜ்ல எழுதிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாரு ரொம்ப மிச்சூடு ஸ்டேட் இந்த ஸ்டேட்ல எழுதினதுதான் இந்த ஆனந்த சாகர ஸ்தவம் அப்படின்னு பெரியவா சொல்றா ஆ பெரியவா ஒரு நிமிஷம் அப்படியே அந்த வாக்கியத்தை வாசிச்சு போறேன் அதுதான் நமக்கு சுவாரஸ்யம் அதை எடுத்து நான் சொன்ன தெரியாது ஜீவன் முக்தி தசையை அடைந்தது ஒரு சமயம் நிர்வீழ்கல்ப சமாதியிலிருந்து வெளிப்பட்ட தீட்சிதர் அவர்களுக்கு அவ்வமையம் அனுபவிக்க பெற்ற ஆனந்தமாகிற கடலுள்ள அலைவரிசைகளின் உருவமே இந்த ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு சொல்ற சொல்லிட்டு ரெண்டு ஸ்லோகத்தை அழகா கோட் பண்றாரு அது கோட் பண்ணி அதனுடைய தத்துவத்தை என்னங்கிறது சொல்றாரு அதெல்லாம் நான் பின்னாடி வரும்போது சொல்ல போறேன் வரிசையா வரிசையா போயிடுவோம் அதனால அவ ரெண்டு ஸ்லோகம் எடுத்துருக்காரு ஒன்னு ஐம்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகம் ஒன்னு நூத்தி மூணாவது ஸ்லோகம் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தையும் எடுத்துட்டு அழகா சொல்றாரு ஆனா அதை முன்னாடியே பாத்துருமே என்ன கிளைமேக்ஸ் பார்த்த மாதிரி என்ன நடுப்புற ஏதாவது ஒரு நம்மளால ஒரு கரண்ட் கரண்ட் கட்டாச்சுனாலோ ஏதாவது ஒரு நிர்வகிக்கணும் வந்துருத்தினா விக்ரம் வந்துருத்தினாலோ இந்த முக்கியமான இந்த கிளைமேக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அதை வாசிச்சே போடுறேன் என்ன அப்படின்னா எத்தனாவது ஸ்லோகம் வந்து ஐம்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகத்துல சொல்றார் இதுல இக்காவியத்துக்கு ஆனந்த சாகர தவம்னு ஏன் பேர் வச்சார் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்லோகத்தை கோட் பண்ணார் அது ஐம்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகத்துல வரப்படுது அதுக்கடுத்தது நூத்தி மூணாவது ஸ்லோகத்துல சாட்சாத்காரம் நேர்ந்ததுன்னு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆண்டு சாகர ஸ்தபத்தினுடைய ஒரு முக்கியத்துவத்தை சொல்றார் இவ்வாறு பரதேவதையின் சாட்சாத்காரத்தினால் பரிபூர்ணமாக உண்டான ஆனந்த கடலின் அனைத்திறன் வடிவு அழகா அதுக்கு ஒரு மொழிபெயர் கொடுத்துருக்கா பெரிவா பெரிவா வாக்கியம் வடிவு எனப்படும் இந்த ஸ்தோத்திரமானது பட்டணம் மனநம் தியானம் செய்யும் அவர்கள் யாவர்க்கும் ஆனந்த சாட்சாத்காரம் இறுதியான பலன் அதுதான் இப்ப நானும் சொல்ல போறேன் இந்த ஆனந்த சாட்சாத்காரம்ங்கிறது தான் இறுதியான பலன் அப்படின்னு சொல்ல போறேன் இப்போ முதல்ல இந்த ஸ்லோகத்தை எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தா 
विज्ञापनार्घ विरलाप्य मंदोदिमे मैदीयसी विश्वमा अव्याजपूतकुना पवनापवीता अंबाल इधर मत मंत्री <laughs> उपयोग राणी <laughs> 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 मनसा मनसमे मनसल मनसाला महाप्रिवा अंदर महाप्रिवा 
இதெல்லாம் அதனுடைய கரெக்ட் கொஞ்சம் நான் எடுத்து சொல்லிடுறேன் அவர் ட்யூன்லேயே தான் போறேன் நம்ப அவேத்தியதாம் அவிதிதம் கிமதாப்பியனுக்தம் வர்த்தவியம் ஆந்தர் ருஜோபசமாயனாலம் இத்தியசே கிமபி தவணே நிதாத்தும் மாத பிரசீத பிரசீத மலையத்வுஜ பாண்டிய கன்னியே மலையத்வுஜ பாண்டிய கன்னியே பிரிவா நம்ம என்ன மலையத்வுஜ பாண்டிய கன்னியே அப்படிதான் முடிப்போம் அந்த இடத்துல ஒரு கேத்து கொடுத்து பிரிவா சொல்றதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது கேட்கறதுக்கு மாத பிரசீத மலையத்வுஜ பாண்டிய கன்னியே கேட்டு பாருங்க என்ன சொல்ற ஆலோக்கியதாம் அபிதிதம் அதாப்பியனுத்தம் என்னோம் <laughs> அனுதாபி <laughs> வக்தவியம் அனுத்தம் அனுதாபம் ஜனீதி எதை சொல்லணுமோ அது சரியான டயத்துல சரியான பேர்கிட்ட சரியான ஒரு வகையில சொல்லலைன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஏண்டாப்பா சொல்லலைங்கிற ஒரு தாபத்தை கொண்டுருமா காளிதாசன் வக்தவியம் அனுத்தம் அனுதாபம் ஜனீதி அதே மாதிரி இங்க வக்தவியம் என்ன இருக்கு வக்தவியம் கிம் உங்களுக்கு போய் நான் என்ன சொல்லணும் சொல்லிதான் நீ தெரிஞ்சுக்கணும் ஆந்தரஜோபசமாயனாலும் ஆனா நான் சொல்றேன் ஏன் தெரியுமா என் மனசு சொல்றது ஐயோ இதை சொல்லாம விட்டுட்டியே அம்மா கிட்ட சொல்ல வேண்டாமா நீ அம்மா கிட்ட சொல்ல வேண்டாமா அப்படின்னு உள்ள உடுத்துறது எனக்கு ஆந்தரஜோபசமாயனாலும் இத்தியசே கிமபி தத் சிரவணே நிதாதும் மாத பிரசீத மலைய துஜ பாண்டிய கன்னியே மலைய துஜ பாண்டிய கன்னியா இருக்கிறது இத்தியசே இப்படி நான் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு அர்ச்சனை பண்ணி கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு நிறுத்திக்க <laughs> உங்ககிட்ட எடுத்து சொல்றதை விட வேற வழியே இல்லை எனக்கு வேற யார்கிட்ட சொன்னாலும் எனக்கு இந்த நிவர்த்தி ஒரு அதுக்கு ஒரு நிவர்த்தி கிடைக்காது அதனால உங்ககிட்ட வந்து சொல்றேன் அப்படின்னா அடுத்தது சில ஸ்லோகங்களை சொல்றேன் உங்களுக்கு அர்த்தம் அந்த அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன போறது கொண்டு போறேன் டைம் மிச்சம் பண்றதுக்காக சாதாரண மரண காலத்துல என்ன பண்றோம் அதாவது மரண காலத்துல நம்மளுடைய நிலைமையை எடுத்து சொல்ல முடியுமா ஏன்னு கேட்டா இந்திரியங்கள்லாம் அந்த மாசத்துல இல்ல பாக்கு போயிடும் மனசு ஞாபக சக்தியே போயிடும் எல்லாம் போயிடும் அந்த மாதிரி சமயத்துல என்னால உங்ககிட்ட என்கிட்ட இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் சொல்ல முடியாது என் மனத்துக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் சொல்ல முடியாதுமா அதனால இப்பயே சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன கஸ்தே விதா சிதி சிவே நம்ம தாம் அவஸ்தாம் காலே தயஸ்வ கதையா நீ தவான் நெய்வ அப்படின்னா அதுக்கடுத்து என்ன சொன்னா எனக்கு உன்ன தவிர வேற எந்த தெய்வத்தையும் நம்ம மனசு நாடாது அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஆ கிருஷ்யமான மற்ற தெய்வங்கள்லாம் என்னை புடிச்சு இழுத்தா கூட அகிருஷ்யமானவி மே ஹிருதயம் நயாதி அங்க போகாது அது எல்லாரும் ஒவ்வொரு தெய்வத்தை அதான் இஷ்ட தெய்வம் சொல்லுவோம் குல தெய்வம் அதனால அவளுக்கு ஒரு இஷ்ட தெய்வம் ஒண்ணு உண்டு அந்த அனுகிரகத்தினால அவளுக்கு எவ்வளவு பல பலன்கள் கிடைக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த தெய்வத்தை விட்டுட்டு இருக்க போக முடியாது எல்லா தெய்வமும் ஒண்ணுதான் ஏகம் சத்து பிராக பகுதா சொன்னா கூட எல்லா தெய்வமும் ஒண்ணுதான் இருந்தா கூட ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்றுல ஒரு பிடிப்பு இருக்கும் அப்ப சொன்னார் நீ என்ன ஏத்துக்கிறியோ ஏத்துக்கிறியோ இல்லப்பா 
அப்படின்னு என்ன வரட்டியோ புறக்கணிச்சாலும் சரி நான் வந்து உனக்கு தாசம்னு சொல்லிட்டே நான் ஜெயிச்சிருவேன் நீ என்ன ஏத்துக்கிறே ஏத்துக்கிறேன் பிரயோஜனம் இல்ல ஆஹ் மீனாட்சி தாசன் அவ்வளவா என்ன அப்படி சொல்லிட்டே உலகத்துல நான் எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சுட்டு வந்துருவேன் அப்படிங்கிற போது எங்கிட்ட இந்த யம பெற்றவர்கள் எல்லாம் வந்தான்னு வச்சுக்கோ கிட்டக்கா ஒத்துரு நெருங்க முடியாது ஏன்னு கிட்டா உன் பேரை சொல்லிவிடுவேன் அப்படின்னு தரும் ஏதாவது சுகரோதன் விஸ்வமாத உத்தண்ட வேதா அப்படி அடுத்தது வேதாந்த பாக்கிய ஜனிதம் ஜனிதம் விபலம் விசாரைகி ஆசாத்ய போத மனு சிந்தனதோ பரோட்சம் முக்திம் பிரஜந்தி மனுஜா இது சுக்தி மாத்யாம் ஆலம்பிய கஸ்தரிதும் அர்ஹதி சைவகன்யே சைலகன்யே ஞான வாங்க மூலம் மோட்டர் அடையிறது அனுசாசன ரொம்ப கஷ்டம் அவ்வளவு ஈஸியா மோட்சத்துக்கு போயிட முடியுமா எவ்வளவு ஞான மார்க்கம் வரணும்னா அவ்வளவு ஈஸியா அப்படிங்கறதுதான் வேதாந்த வாக்கிய ஜனிதம் விமலம் விசாரைகி ஆசாத்ய போதம் அனுசிந்தனதோ பரோட்சம் முக்திம் பிரஜந்தி மனுஜா இதி சூக்தி மாத்தியம் சும்மா வேணா அதனாலதான் முக்தி வருதுன்னு சொல்லி அதுல இருக்கக்கூடிய வேதாந்த விஷயங்கள்னாலதான் கிடைக்கிறதுன்னு வேணா கேட்கலாம் காதல் கேட்கறது நல்லா இருக்கு ஆலம்பிய அத அது ஃபாலோ பண்ணி கஸ் தரித்து மறுகதி செய்த கண்ணியே யாரு இந்த லோகத்தை தரணம் பண்ணினா மோட்சத்தை அடைஞ்சா முக்தி அடைஞ்சா தெரியலையே அதுக்கடுத்து சொன்னார் வேதங்கள் உபநிஷத்துகள் எல்லாம் அர்த்தம் தெரியாம அர்த்தம் ஒரு அத்தியனம் பண்ணினாலே அது பல ஜென்மம் ஆகும் அப்படி இருக்கலாம் யாராவது நிறைய எல்லா ஜன்மத்தையும் முடிச்சு படிச்சிட்டாலும் என்ன அப்படி யாரா இருந்தா ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் இருக்க முடியும் ஆஹ் என்ன அப்படின்னு தர் சின்ன சாதாரண ஆளு மகிழ்ச்சிகள் அதே மாதிரி நிறைய புத்தகங்கள் எழுதி வச்சுக்கா இந்த பாக்குறோம் எத்தனையோ உபரிஷத்துக்கு எல்லாம் எழுதி வைக்கிறா ஆனா ஒண்ணு ஒருத்தர் சொல்றபடி இன்னொருத்தர் சொல்றது இல்ல நீலட்டு தீட்சர் அவர்கிட்ட எப்பவுமே நீலட்டு தீட்சத்து கல்விடங்கள் எல்லாம் எழுதி இருந்ததுனால கொஞ்சம் ஹாஸ்யபரமாவும் இருக்கும் விஷயங்கள் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது எல்லாரையும் சிரமப்படுத்தி ஒரு ஹேர் ஸ்பிரிட்டிங்கா ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னு வச்சுக்கல ஒரு எனக்கு ஒரு வாத்தியர் இருந்தார் அவர் சொல்லுவார் யாக்கிரணம் பிடிக்கணும்னா மூக்கில் ரத்தம் கொட்டணும் பார் எதுக்கு மூக்கில் ரத்தம் கொட்டணும் யாக்கிரணம் பிடிக்கணும்னா தெரியல சரி ஏற்பட்டோம் அப்போ வேதங்கள் உபரிஷத்தல் இதெல்லாம் அர்த்தம் தெரியாம அத்தியனம் செய்யறதுக்கே பல ஜென்மம் ஆகணும் அப்படி அத்தியனம் செய்யற ஒரு பொத்து கூடிதான் இருக்கான்னு முன்னாடி சொன்னார் அது மாத்திரம் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதி வச்சிருக்கா மகிழ்ச்சிகள்னு சொன்னார் ஒருத்தர் சொன்னது மாதிரி இன்னொருத்தர் சொல்லலன்னு சொன்னார் அப்படி விஷயங்கள்லாம் தெரியாதபடி எது குழப்பமா இருக்கு எது அனுப்பிக்கிறதுன்னு எனக்கு புரியல இந்த மார்க்கமா அந்த மார்க்கமா அத்வைதமா துவைதமா விசிஷ்டா அத்வைதமா புரியலையே சாதாரணமா எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிந்தேகம் தான் அது அதைதான் வெளிப்படுத்துறாரு அவர் அவ்வளவு ஈஸியா ஒண்ணும் புரியல அதனால மோட்சம் எதிரால மோட்சம் அடையும்னு அப்படி சித்திரம் பண்றதுலயே டைம் விடும் அப்போ ஒருத்தனுக்கு வித்தியை வரணும்னா என்ன பண்ணணும்னா பல ஜென்மங்கள் எடுத்தாதான் அவனுக்கு வித்தியை வித்தியை கேட்டுக்கே வர முடியும் ஆஹ் சரி ஒரு தத்துவ விசாரத்தை ஆரம்பிக்கிற போது அவனுக்கு ஏற்பட்ட பல துர்மதங்கள் எல்லாம் குறுக்கு குறுக்கு பாயும் அதை பத்தியா இதை பத்தியா நெகட்டிவான வார்த்தைகள் நெகட்டிவான மதங்கள் நெகட்டிவான கொள்கைகள் தத்துவங்கள் அதெல்லாம் அவங்க போட்டோன்னா அது என்னது இவா சொல்றது ஒரு சரியா இருக்க மாதிரி இருக்க இவா சொல்றது சரியா இருக்க மாதிரி இருக்க எச்சாங்க ஒரு இது லோகாயுதம்னு ஒரு புஸ்தத்தை டிரான்ஸ்லேட் பண்ண ஒரு இல்ல ஈஸ்வோ பண்ணி முடிச்ச உடனே ஏதா இந்த புஸ்தத்தை நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ற போது தெரிஞ்சது அது பங்காளிக்காரர் ஒருத்தர் எழுதி வச்சிருந்தாங்க இங்கிலீஷ்ல இந்த நாஸ்திவாதத்தை பார்த்தா நாஸ்திவாதம் தான் கரெக்டுங்கிற மாதிரி தோன்றுறதுனா ஒரு பெரிய வேதாந்தி வேதாந்தங்கள்லாம் வாய்ச்சவர் உபய பிரதான வித்வான் அவரே இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையை சொன்னார் அது மாத்திரம் இல்ல நம்ம நம்ம சீனிவாசன் கே சீனிவாசன் கர ஒரு ஒரு கட்டத்தில் நான் பேசிட்டு இருக்கிற சமயத்துல எவ்வளவு கட்டங்களா இருக்கும் இந்த வேதாந்தங்கள்லாம் இன்னும் பிரயோஜனமா தெரியலையேங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் பக்கத்துல தான் இருக்காரு அதனால நான் சொல்றேன் அதனால பல துர்மதங்கள் எல்லாம் எழுத்து நிமித்து வந்துருக்கு இவ்வளவு சிரமங்கள் எல்லாம் போட வந்துருக்கு அப்படின்னா அப்படின்னு சொன்னார் சரி சாஸ்திரம் ஞானம் வந்துருக்கு அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் அப்போ பிரம்மம் சக்தி பத்தம் மாயை இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் ஜார்கன்ஸ் சொல்றவன் இப்படி எல்லாம் பேசி போய் பேசிட்டு இருக்கலாமே வழிய நற்கதிக்கு காரணமான ஒரு உண்மையான அறிவு நமக்கு அனுபவத்துல வரதில்ல அனுபவத்துல வரதில்ல அப்படின்னா அந்த ஸ்லோகத்தை வாசிக்கிறேன் 
ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಶಕ್ತಿರಿತಿ ಬಂಧ ವಿಮೋಚನೀತಿ ಮಾಯಾಮಯೀತಿ ಪದ್ರೂಣ ಶ್ಲೋಕ ಯಾರ ಪುತ್ರ ವಿಚಿತ್ರತೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಫಾಲ ಪುಂಡುವಂಗ ಮಾಯಾಮಯೀತಿ ಮದನ ಅಂತಗವಲ್ಲೇತಿ ಸಪ್ತಾಷ್ಟ ಸಪ್ತ ಪರಿವರ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆವಗದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಶ್ರಮೋಯ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ತತ್ವಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲೇ ವಚಿಪೋ ಅಪ್ಪೋ ಅದ್ವೈತ ಅನುಭವಂಗಿರ್ದು ಮುಖಂ ಬರಾದು ಓಡ್ ಜಿನ್ಮಾಪಿಲ್ಲ ಏರಿ ದ್ವೈತ ವಾಸನೆ ಲೇಸ್ಲ ಉಡುಮಾನ ಓಡ್ ಜಿನ್ಮಾಪಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ದ್ವೈತ ವಾಸನೆ ಇರ್ಕೆ ದಿಢೀರ್ ಅದ್ವೈತ ವಾದತ್ತೆಲ್ಲ ವಾಯು ಚಿಂತನೆ ಅದ್ವೈತ ಮನಪಾನ್ಮೆ ಉಂಡುಮಾ ಅನುಭವ ಉಂಡುಮಾ ಅಂಟ್ಗಟ್ಟೆ ದ್ವೈತ ಬ್ರಹ್ಮೋ ಗಳತು ಜನ್ಮ ಸತೈಕ್ಯದ್ಭಿ ಅದೇ ಮರಿ ಎವ್ವಳವ್ ಮುಯರ್ಚಿ ಬಿಡ್ನಾಲು ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲ ಪಾತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಪ್ರಶ್ ಬಂಡು ಬರ ಪಿನಾಡಿ ಪಾತ್ರ ಬರ್ತಕ ಎವ್ವಳ ಜನ್ಮಗಳು ಆಹು ಮೋಕ್ಷ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋ ಅಂತ ಪ್ರಳಯ ಏರ್ಪಡಿರ ಬಳಿದು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಕ್ಷಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಜುಲಿಯಾಗ ಅಭಿಗ್ರಾಳ ಅಪ್ಪೋ ಅಪ್ಪಿ ಕಡಿಸಿದ್ ಬರ್ದೆ ಎನಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಗೆ ವೀಣಾ ಶ್ರಮ ಪಡ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಇನ್ನು ಕೇಟಾ ಸೊನ್ನ ಅಪ್ಪಿಂಗಿರದ ಮೂಲಿಮ ಇನ್ನ ಸೊಲ್ಲ ನೆನಕಿರಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಸಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲ ಲಯಮ ಅಡಜಿರೋಂ ಅಪ್ಪಿ ಇಂಗಿರದ ಗಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶಾನ ಶಕ್ತಿ ಭೂತೇ ಸನಾತನಿ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಅಯನಾಲ ಅಪ್ರೋ ಪಡಿಕಿರದ ಕೊರ್ತಾರ ಜೊಲ್ಲಿ ಉರ್ಗಿರದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ರದ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರ ದೃಭಿಯಂಗಳು ತೇಡ್ರದ ಎಲ್ಲ ಮೊತ್ತಮ್ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕರ್ಮಾಕಲ ಸೇರ ಪೊಳ್ದು ಎನ್ನ ಇರದ ಅಬಿನ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ರಿಯೇ ಬುದ್ಧಿ ಪೋಯಿ ಪೋಯಿ ತೊಂಬೆ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಹೊಡೆದು ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷದ ಬುದ್ಧಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ರದಕ್ಕೆ ಎಡಮ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪೋ ಅದು ಇಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷಂ ಸುನ್ನ ಎನ್ನ ಅನ್ಕಪ್ಪ ಆಗಲಿ ಅಂದ ಮಾರಿ ಒಂದು ನೆಲಮೇ ಇರಕೆ ಎನ್ನ ಅಂತ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವರ ಕಲಿಯುಗ ವಿಳಂಬಣ ಎಯಿದಿರೋರು ಅದನ್ನ ಕಲಿಯುಗದ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇರಕೂಡಿಯ ಒಂದು ಆತ್ಮಾವ ಇರಂದು ಅಂಬಾಳಿಟ ಪೇಸರ ನೇರ ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಲೋಕ ಸುಖತೆಯೇ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಿಡುಮೇ ಅಪ್ಪಿ ಬಂಡಲಮ್ಮ ಅಪ್ಪಿ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಅಪ್ಪಿ ಬಂದಿಟ್ಟು ಮಾಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೇಕ್ರಾರ್ ನೀ ಎಲ್ಲಮೇ ಸೊಲ್ರದೆಲ್ಲಮೇ ಎನ್ನ ನೇರ ಅಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟ ಕೇಕ್ರಾರ್ ಅಪ್ಪಿ ಬಂದಿಟ್ಟಮ್ಮ ಇದು ಲೋಕದೇ ಅನುಭವಿಸಿಟ್ಟಮ್ಮ ಸರಿ ಕರ್ಮತ್ಯೇಮ ಇದಿ ನೂನು ನಮ ತಪ್ಪತೇಮ ಅಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಾರ್ ಕರ್ಮ ಚೈನು ಸೊನ್ನ ಚೈನು ಸೊಲ್ರ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಏನ್ ಸೊಲ್ರ ಕರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಏನು ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೊಲ್ರ ವೆರೂ ಕರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದ್ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ತಡ ಏನು ಸೊಲ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಓಡ್ರಂತ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಳಮ ತಿರಿಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಸೇರ್ದ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಮ ಎಪ್ಡಿ ಅವರು ರೆಂಡು ಕಟ್ಟಾನ ಅವರು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬರ್ ಕರ್ಮ ಬಣ್ಣ ಯಾ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಕಡೆಕಂ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಕಡೆಕಂ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅದು ತಡ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ತಡ ಕರ್ಮ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಸರಿ ಕರ್ಮ ಉಡ್ರಲಮ ಕರ್ಮ ಉಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಮಾದೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇಂದ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಇದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅಂತನ್ನಕ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಮ ತೆರೀಲಿಯೇ ಎನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರಂ ಸರಿ ಕರ್ಮ ಒಂದು ಕಾಮ್ಯಮಾ ಸಿಗಲ್ಲ ಈ ಆಟ ಮರು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ರಮೇ ಕರ್ಮಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಇದಿರೇಶ 
சாங்கியம் போன்ற சாத்தனம் உபதேசிப்போம் அப்படி உபதேசிச்சா அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு பசி பசியோடு வந்திருக்கான் ஒருத்தான் அவனை போய் இந்த வாசல்ல இருக்கிற மணலை எல்லாம் எண்ணிட்டு வந்த பிறகு சாப்பாடு போடுவேன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்குன்ற வாசல்ல இருக்கிற மணல் எல்லாம் எண்ணு எண்ணிட்டு வந்து வாங்க அப்ப உனக்கு சாப்பாடு போடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு சாக்கியம் அதெல்லாம் படி படிச்சுன்னு வந்தேன்னா அப்ப என்னத்தான் அதெல்லாம் படிச்சா கூட அவரு எவ்வளவு நேரம் நேரம் ஆகும் எவ்வளவு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நேரம் ஆகும் அப்படி இருக்க போது எனக்கு வேண்டியது இந்த சாப்பாடு ஞானங்கிற சாப்பாடு அந்த ஞான சாப்பாடு சாப்பிடறதுக்கு நீ சாய்க்க மாதிரி எல்லாம் போய் கை காட்டி மணல எழுதுங்கிற அப்படின்னு அடுத்தது அதனால ஞான மார்க்கம் கர்ம மார்க்கம் ரெண்டுமே அசாத்தியம் அப்படின்னு பக்தி மார்க்கத்துக்கு போகலாம அது ஒண்ணு இருக்க சுலபமான வேறு வெளியே வேற கிருஷ்ண பகவான் கிருஷ்ணனே சொல்லியிருக்காரு ஆத்மா சமஸ்த ஜகதாம் பவதீதி சம்யக விஜாயம் சாபக்திருத்தபிமதம் எதி சித்தம் இஷ்டம் வியத்தம் விசேஷ விசேஷம் அலமஸ்து விசேஷனம் இந்த ஜகத்துல எல்லா ஜீவாத்மர்களுக்கும் உன்ன தவிர வேறே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஞானம் ஏற்பட்டு உன்னிடம் பிரீத்தியோடு இருக்கிறது தான் பக்தி ஆனா அப்போது அந்த ஞானமே முக்திக்கு காரணமாக எல்லாமே ஞானம் வந்து சொல்லிப்போ என்ன ஞானம் எல்லா ஜீவாத்மனுக்கும் ஒன்ன தவிர வேற ஒண்ணும் இல்ல அப்படிங்கிற ஞானம் வந்துருக்குன்னு சொன்னா அந்த ஞானமே முக்திக்கு காரணமா கொடுங்க காரணமாச்சுமே அப்ப இதுக்கு பக்தி பக்திக்கு அவசியம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா நல்லா இருக்கு கேட்கற கேள்வி சமத்காரமாவும் இருக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் இருக்கு உண்மையாவும் தெரியுது அப்பாளுடைய பிரத்யட்சம் வந்து இருக்குன்னு சொன்னா அப்புறம் என்ன பக்தி தனியா பக்தி வேணுமா என்ன அப்புறம் ஈஸ்வரம் வேற நாம வேற அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இந்த பக்தி காரண்ட இருக்கு ஏன்னா பக்தி பண்ற போது ஈஸ்வரா என்ன காப்பாத்து அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமே அப்போ ஈஸ்வரம் வேற நான் வேறங்கிறது திருமணமா வச்சிருக்கா அப்படி வைக்கிறதுங்கிறது நம்ம ஆனா அத்வைத்தங்களா வாய்ச்சேன் இந்த அத்வைத்துக்கு விரோதமா இருக்க அதனால பக்திங்கிறது அப்படின்ட்டா அப்புறம் ஈஸ்வரன் பூஜை பண்ணி பக்தி சத்த பண்றதுனால கர்ம மார்க்கம் வேலைக்கு கூலி எஜமானம் இட்டப்பட்டவா அப்படி கொடுக்கணும் தியானம் செய்வது பக்தி என்றால் அது ஞான மார்க்கத்தை சேர்ந்தது இது சிரவணம் மனநம் நிதி தியாசனம் அப்படின்னு எல்லாம் ஆகவே இதுக்கு பக்தி என்று புது பெயர் வைக்கணுமா என்ன அப்படின்ட்டி ரீதி கர்ம பத பிரவேச சேவைதான் ஈஸ்வரனுடைய சேவை அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா 
அடுத்தது சரி எனக்கு ஒண்ணு தெரியாது அத்தைவ எனக்கு அம்மாட்ட கேக்குறேன் அத்தைவ தாசிசி விமுக்தி அதாபி யாச்சே டைம் ஆயிட்டு கோ அரே அரே முக்கியம் தெரியுமா வேலைக்காரன் உழைக்காம கூலி வாங்க திட்டப்படல அதனால தீட்சிதர் என்ன பண்றாரு காசி வாசம் போகணும்னு சொல்றாரு இது மகாலய சொல்றாரு எல்லா இடத்துலயும் ரெண்டு மூணு புத்தகங்கள் எல்லாம் பாக்குற பொழுது அந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் காசி வாசம் பண்ணும் காசி வாசம் பண்ணும் சொல்றாரு ரெகுலர் பெண்டேஷன் கடைசி வரைக்கும் அந்த ஆசை அவருக்கு நிறைவேறலன்னு தெரியுதுன்னு எதிர்த்தார் மகாலய சாஸ்திரி அது போட்டு நான் கொஞ்சம் நிறைய ஸ்கிப் பண்ண போறேன் ஏன்னா டைம் போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி தெரியுது எனக்கு அதனால இப்போ இந்த செகண்ட் பார்ட்டுக்கு போகலாம் அப்படி சாத்திரங்கள்லாம் இன்னும் சாத்திரத்தினால நம்ம வந்து ஒரு பகவத் அனுகிரகம் கிடைக்குமா கருணா கட்டாட்சி கிடைக்குமா இந்த கருணை இருந்ததுன்னா எல்லாமே கிடைச்ச மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டா இப்போ ஐம்பத்தி ஒன்னாவது ஸ்லோகம் எடுத்து காட்டுறா வெரி குட் அந்த ஐம்பத்தி ஒன்னாவது ஸ்லோகத்துக்கு போ என்ன இருக்கு காஷ்யாம் காஷ்யாம் நிபாதேவ புஷ் சுபசாலையேவா சொர்க்கம் நய தும் அபவர்க்கமதோ கதிம் வா அத்தியவா குருதயாம் புனராயதோவா கசம்பிரமோ மம தனே தனின பிரமாணம் காசியில கொண்டு போய் என்ன விட்டுருவ அங்க போய் என்ன என்ன காசியில காசியாந்து மரணான் முட்டி இல்லாம சொல்றத அதனால அங்க கொண்டு போய் விட்டுருவ காசியில போடு என்ன அங்க மரணத்தை கொண்டு கொடுத்துருவோம் அப்படி இல்லையா நாகரீகமான ஒரு செய்தி இருக்குன்னா அந்த செய்தியில கொண்டு போய் என்ன சாகடிச்சிருந்த அந்த அந்த வாசத்தை கொடுத்துரும் சரி சொர்க்கம் நைய சொர்க்கத்துல கொண்டு போய் விடு சொர்க்கிச்சாலும் சரி அங்க போய் அதோகதிம்பா அதோகதிங்கிறது இங்கே நரகத்தை மீன் பண்றாரு அதோகதி ஐயோ அதோகதின்னா தான் கீழே நரகத்துல சொல்லினாலும் சரி அதெல்லாம் பத்தி எனக்கு அவரையே இல்லை அனுப்பம் <laughs> அப்போ இப்ப என்ன கவலைன்னு உத்தரவிட்டு போய் உத்தரவிட்டு அந்த தனத்தை எப்படி செலவு பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி யாரு கவலைப்படணும் தனினகா பிரமாணம் பணத்தை வச்சுட்டு கடன் அவங்க அப்போ காசியில மரணத்தை கொடுத்தாலும் சரி ஒரு சேரியில மரணத்தை மரணத்தை கொடுத்தாலும் சரி இல்ல சொர்க்கத்துல கொண்டு போய் என்ன விட்டாலும் சரி நரகத்துல விட்டாலும் சரி தள்ளினாலும் சரி அதை பத்தி எனக்கு அவலை இல்லை இப்ப என்ன என்னுடைய ஆத்மார்ப்பணம் பண்ணிட்டேன் இந்த சொத்து உன்னுடையது அப்போ சொத்தை வச்சுட்டு இருக்கிறவாள் தான் கவலைப்படணும் வழிய சொத்து கவலைப்படுமோ அதனால பணத்தை வச்சுட்டு இருக்கிறவன் தான் கவலை கவலைப்படணும் வழிய பணம் கவலைப்படாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி தனின பிரமாணம் அப்படின்னு அழகா சொன்னார் அது ஒரு அத்தம் தன்னியாசம் போல ஏன்னா ஒரு அலங்காரங்களும் அப்பப்போ டச் பண்ணிட்டே போவேன் அதை பத்தி நான் தனியா பேசுறதுக்கு இல்லாதனால நம்ம வந்து வெறும் தோத்திரபுரமா டெய்லி அவனுடைய மகிமையை பத்தி சொல்லி வரேன் அப்போ நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றோம் அர்ச்சனை இதெல்லாம் பண்றோம் அப்படி உபாசனம் பண்றோம் அதுக்கெல்லாம் இடம் இருக்குன்னு சொன்னா அதனால மோட்சம் வரும் அப்படின்னு சொன்னா போரட்டம் என்ன நான் உன்னை பத்தி நான் யோசனை பண்றேன் உன்னை பத்தி எப்போதும் நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அர்ச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கேன் மனசால அப்ப அதனால மோட்சம் கிடைக்காத கிடைக்கும்னா கிடைக்கட்டும் 
அப்படி அது கிடைக்காது அப்படிங்கிறியா எனக்கு இந்த மோட்சமே தேவையில்லை அது அது ஒரு இடையூறு மாதிரி இருக்கு எனக்கு ஒண்ணு பாக்குறதுல அம்பாள்கிட்ட வந்த பிறகு மோட்சம் என்ன மோட்சம் பரவாயில்ல மோட்சம் கிடைச்சினா கொடு அப்படி இல்லைன்னா நான் உங்ககிட்ட இருக்கேன் உங்ககிட்ட எடுத்துட்டு போறேன் ஒரு ஆனந்தம் எப்ப ஆனந்தம் வந்துருது மோட்சத்தை பத்தி நினைச்சா ஆனந்தோ பிரம்மே வேஜானாது அப்படிங்கிறோம் ஆனந்தத்தை சொல்றதோ அப்போ ஆனந்தத்தை பிரதானப்படுத்தி அதுதான் பிரம்மம் எல்லாம் சொல்லி அந்த இந்த பிரம்மத்தையே இங்க வந்து பிராமியா பாத்துட்டு வர மீனாட்சி ரூபத்துல அப்படிங்கிற போது ஆனந்தம் அப்படி தானா வருது இந்த ஆனந்தம் எப்ப வந்துகிறார் ஒரு நிர்விகல்ப சமாதியில இருந்து மீண்டு வந்த போது வந்து பிரமாதிரியார் சொல்றாங்க அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆனந்தம் கிடைச்சிருக்கு அதனால மீனாட்சி வந்து அங்க அதுதான் சொல்லு இந்த ஆனந்தம் வரும்போதே இதுதான் மனத்துல வந்து நம்ம உத்தர தீசம் இருக்கு முதம்மே தேகி அப்படின்னு பாடினா ஜா மீனாட்சி மீனாட்சி முதம் மீனாட்சி மே முதம் தேகி பாடினார் கடைசியில இந்த மோட்சம் அடையிற கட்டம் அதெல்லாம் இவருடைய மனசுல போயிட்டு இருந்திருக்கு நான் எல்லாம் வாசிச்சு வரும் இல்லையா அப்போ அவளுடைய பெண்ண போல மிருதுவான அவருடைய இங்க இருந்து பாதாதி கேச வரணும் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் மீனாட்சியா பொதுவா ரெண்டு வகையான வர்ணனை ஐதீகம் என்ன பாதாதி கேசம் கேசாதி பாதம் சொல்லுவாங்க பொதுவா அந்த ஈஸ்வரன் எல்லாம் வர்ணிக்கிற போது கேசாதி பாதம் வர்ணிப்பாங்க அம்பாள் வர்ணிக்கிற போது பாதாதி கேசம் அப்படின்னு வர்ணிப்பாங்க பாதத்திலேந்து கேசம் வரைக்கும் வர்ணிப்பாங்க இங்க என்ன பண்றார் பாதத்தை வர்ணிக்கிறார் மேல இந்த பாதம் எப்படி இருக்கு சிவந்து போயிருக்கு ஏன் சிவந்து இருக்கு ஒரு காரணம் பாக்குற பாசானதோ கடினே சிரசி ஸ்ருதி பிராய பரிக்கிரம வசாதிவ பாடலாபம் அம்பஸ்மரேயம் அமிர்தாரணவமாதலபுதீனோமாரந்தம் உனக்கு சுக்குமானமா இருக்கக்கூடிய இந்த பதம் இருக்க அது கொஞ்சம் சேஃபா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன இப்போ உன் கால் முழுக்க நீ எதுல வச்ச உன்னுடைய அருள் முழுக்க வெள்ளைக்கு காமிக்கிறது எது முடியும் காமிக்கிறேன்னா பாஷானதோ அப்படி கட்டினே கல்ல விட கட்டினமா இருக்கக்கூடிய சிரசி ஸ்ருதி நாம் சுத்தி சிரசு அப்படின்னு சொல்றமே உபநெடுத்துக்கள் அந்த உபநெடுத்துக்கள்ல நீ எங்க பார்த்தாலும் அதுல வச்சிருச்சு கால வச்சிருக்கிறதுனால அந்த உபநெடுத்து கால வைக்கிறதுனால பாஷானம் இல்லையா கல்லு அதனால உன்னுடைய வெண்ண மாதிரி இருக்கக்கூடிய காலிச்ச வந்து விட்டுமா அப்படிங்கிற அப்போ என்ன சொல்ல நினைக்கிறார் அப்படின்னா இந்த உபநிதான் அம்பாளுடைய ஒரு அந்த பராக்கிரமும் தான் காட்டுறான் இந்த ஸ்தோத்திர லட்சணம் முன்னாடி நான் வந்து அந்த ஸ்கிப் இன் டவுன் டைம் டயத்துக்காக இந்த ஸ்தோத்திர லட்சணத்துல இந்த அம்பாளுடைய பராக்கிரமத்தை சொல்றதும் ஒரு லட்சணம் அந்த இடத்துல இது காட்டுறான் அதுக்கு அடுத்தது ரிஷிகள் தேவர்கள் மூர்த்திகள் பல பூஜைகள் திருவடிகள் தலைமையாக நான் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி உன்னுடைய திருவடி தீட்சை அப்படின்னு சொல்லி திருவடி தீட்சையை பண்ணிக்கிறார் அப்புறம் அது அந்த பாதார வர்ணனை அடுத்தது ஆஹ் ஒரு சின்ன சமத்கார் அதே சமயத்தில் ரொம்ப விஷயம் உத்தமமான விஷயம் சாதாரணே ஸ்மரஜையே நிடிலாட்சி சாத்தியே நெத்தியில இருக்கிட்டு நெத்தி கண்ணு இருக்க அதனால காமனா எரிஞ்சு விட்டார் அப்படின்னு சொல்லி 
சொல்றோம் இல்லையா அது யாருக்கு போறது அந்த பெருமை சிவனுக்கு போறது அதுல அவருக்கு பாதி பங்கு தான் ஏன்னா அம்பாள் பங்கு பாதி அப்ப நெத்தியில் இருக்கிற கண்ணு இந்த நெத்தி கண்ணு வந்து விழுக்கும் பாதி அவருக்கும் பாதி இருக்கு அப்போ கீர்த்தி முழுக்க பேசி சிவனுக்கு போறது சரி போயிட்டு பார்த்துருவோம் ஆனா என்ன சொல்ற இடது காலால யார அவர்கிட்ட பத்துச்சார் யமனை உதச்சார் இல்லையோ அந்த இடது காலால யமனை உதச்சத்துல சிவனுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு இந்த இடது கால் உண்டுன்னா ஏன்னா அர்த்தனாரி பாபுல இடது கால யாருது அம்பளது அதான் சொல்ற பாமாங்கிரி மாத்திரி தேஜனடி துதியே காவா பிரசக்தி ரபி கால ஜையே புறாரே என்ன இருக்கு அதனால தான் எல்லாமே நீ தான் எல்லாமே அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஒரு வசதியா அந்த பாதத்தை பத்தி வர்ணிச்சா அதுக்கு அடுத்தபடியா என் மனச உன் பாதாரத்துல போட்டேன் மனசு ஆரம்பத்துல இருந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் இது தெரியும் நடக்குறது என்னன்னா வாச்சா அவர் ஒண்ணும் பேசல எல்லாம் மனசாலேயே பேசிட்டு இருக்கிற அம்பாள்ட்ட உன் பாதாரம் உங்கள்கிட்ட போட்டேன் அது மிருதுவா இருந்தா அது ஒருவேளை அது ரொம்ப மிருதுவானது தான் உன் மனசுரா அப்படின்னு இருந்தா ஏத்துக்கோ எப்படி ஏத்துக்கணும் அப்படின்னா அதை உன் பாதுகையா ஏத்துக்கோ சரி என் மனசு அவ்வளவு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்ன கல்லு மாதிரி இருக்க என் மனசு அப்படின்னு நீ நினைச்சுட்டேன்னா அப்படியே ஏத்துக்கோ எப்படி ஏத்துக்கணும்னா உன் விவாக சமயத்துல அம்மி மிதிச்சு அருந்ததி பாத்துட்டு சொல்லுவாளுமே அதே மாதிரி இந்த அம்மி மிதி ஏத்தமருமே அப்போ அத அம்மியா உபயோகப்படுத்தி போய் மனசா கடினமா இருந்துன்னா அம்மியா யூஸ் பண்ணிக்கோ ரொம்ப சாப்பிட்டு அறுந்துட்டு அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை உன் பாதுகையா போட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அடுத்தது அம்பிகையோட புள்ளங்கால்ல வந்து பத்மரேகர் இருக்கு அப்படிங்கிறார் அப்புறம் இந்த சாம்ராஜ்யம் ரொம்ப பெருசு அப்படிங்கிறார் அப்புறம் ஒரு ஜலத்துல முழுகிறவங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கெட்டியா எதையாவது பிடிச்சிருவோம் கையில பட்டது பிடிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி சம்சார கடல்ல முழுகிற நான் உன் பாதத்தை கெட்டியா பிடிச்சிருக்கோம் ஏன்னா முடியும் இருக்கணா சம்சார கடல்ல அப்படிங்கிற பொழுது உன் பாதத்தை கெட்டியா பிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அப்புறம் அறுபது இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிட்டு சரி எம்பத்தி உத்தாலாம் யாருக்கும் வரப்போறேன் ஒரு நாளைக்கு அப்போ அறுபத்தஞ்சாவது ஸ்லோகத்துல வரேன் நான் தப் பிரவேசம் ஐயத்தேக்குமே பிஸ்ருதம்மே நாஸ்திக்கவாத சிலையா புத்திஜி திருஷ்யமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்றார் அப்போ எம்பது உதாரணம் வந்து சேர்த்துக்கிற போது உன்னுடைய செலம்பொழி என்று கேட்கணும் அப்படின்னு என்ன சொன்ன நீ கிட்ட வரணும் என்ன காப்பாத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்க உன்னுடைய செலம்பொழியை நான் காதல கேட்கணும் அப்படிங்கிற அப்புறம் இது எல்லாருக்கும் சொல்றதுதான் இந்த சௌத்திரியில கிரிலையும் சொல்றா அம்பாளுக்கு கால் கீழே எத்தனை பேர் இருக்கா எல்லாரும் பண்ணுமே பிரம்மா சிவன் எல்லாரும் இருக்கிறார் மனசுல உணர்ச்சிட்டு பரியாயத பரிகிருதே விமுக்த தேசம் உற்சங்கம் அம்ப தவ தாசிமேகதாத்வம் மாத்திரம் கில ஜடம் யுதமாம் நந்தி பொதுவா எல்லா குழந்தைகளும் ரொம்ப புத்தியாளி குழந்தைகளா இருக்குன்னாக்கா என்ன பண்ணுவா அதெல்லாம் சாரம் விட்டுருவா நாலு புத்தியாளி குழந்தைகள் இருந்தேன் இங்க யாரெல்லாம் புத்தியாளி குழந்தைகள் பிரம்மா விஷ்ணு மத்த ரொம்ப புத்தியாளி மாநிலர்கள் இவெல்லாம் அவங்க குழந்தை தான் எல்லாரும் அவங்க குழந்தைகள் தான் ஆனா ஒரு அம்மாக்கு ஒரு முட்டாளா ஒரு குழந்தை இருக்குன்னாக்கா அசடு மாதிரி ஒரு குழந்தை குழந்தை விட்டு இல்ல அசடா இருக்கு அப்படின்னா அந்த குழந்தை தான் செல்ல பிள்ளையர்னு சொல்லுவா அப்படின்னு ஒரு ஐதீகம் சொல்றாரு அது தெரியல அது மாதிரி என்ன ஏத்து கொய்யன் நான் ஒரு முட்டா குழந்தை உனக்கு அதனால நீ அந்த செல்ல பிள்ளையா ஏத்து விட்டதா லோகத்தில் இருக்க மாதிரி அப்படின்னு சரி காசி வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் சொல்லிட்டு இருக்கேன் காசிக்கு நான் வரணும் அப்போ மடியில பட்டுக்கணும் அப்போ பாருங்க உற்சங்க வரணும் மடியில பட்டுக்கணும் அப்ப வந்து பரமசிவன் வந்து தாரக மந்திரத்தை உபதேசிக்கணும் அப்படி எனக்கு ஒரு பாகியம் கிடைக்குமா அம்மா அப்படின்னு கேக்குறாரு அடுத்தது காஞ்சி குணத்தை பத்தி வர்ணிக்கிறார் அப்புறம் 
வீட்டுக்கு எல்லாம் வர்ற நினைகள்லாம் சாரணமா வர்ணனைகள் அப்புறம் சாரணம் இந்த வர்ணனைகள் வரும்பொழுது என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா ஒரு அங்கம் விடாம வர்ணிக்கிறதுங்கிறது ஒண்ணு உண்டு அதுல ஸ்தன வர்ணனைங்கிறது எதுவுமே இப்போ சௌந்தரிய நகரியா இருக்கும் எப்பேற்பட்ட ஒரு அம்பாளுடைய வர்ணனையா இருந்தாலும் விரசம் இல்லாமல் பாக்குறவாளுக்கு அழகா பகோட் தியானம் வீட ரோமாலி லதா குச்சிந்துரின்னு லலிதா சொன்னா கூட அப்போ என்ன யோஜனை பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படி பார்க்கணும் அம்பாட பாக்குறது அம்மானு பார்த்துட்டாக எந்த விதமான விரசம் கிடைக்காது அப்படிப்பட்ட இல்ல இந்த வரல இவர் வந்து வர்ணனைக்கிற போது தன வர்ணனையா பண்ணல இந்த தனத்துல இருக்க இதுதான் ரொம்ப புதுசு விசேஷம் இயலண்டு எல்லாரும் ஊதுறவங்க இங்க தன் அவனுடைய அவருடைய பால் அந்த பால் எனக்கு வந்து ஒரு அமுத பாலா வரக்கூடாதா ஒரு முக்தி பாலா கிடைக்க கூடாதா அப்படின்னு வேண்டிக்கிறார் ஏன்னு கேட்டா அந்த ரிஷிகள்ல இருந்து எல்லாருமே வந்து அந்த முக்தி பாலை அடைவதற்காக எல்லாரும் வந்து முத்து பாலையா வந்து உட்காண்டிருக்க அவங்களுடைய கருத்துல எனக்கும் வந்து அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அப்புறம் இது ஒரு சாதாரணமா போடுற தேவியை வருணி என்பது மனசுல கொண்டு வர பொழுது பாசம் அங்குஷம் ரெண்டு நாளையும் பாசம் அங்குஷத்தோட தியானிச்சாக்க எல்லாமே லோகமே விஷமாகும் சொல்றா வில்லையும் அம்பியும் புத்தம் தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சா உங்க கையில இருக்க மாதிரி தியானம் பண்ணினா அஜாவாவே ஆயிடுவோம் அப்படின்னு அப்படிங்கிற போது உன்ன தியானம் பண்ணும் எப்படி வேணா தியானம் பண்ணுவான் ஆனா ஆயுதங்களோட தியானம் பண்ணா கூட நீ எல்லாரையும் ரொம்ப வசதியா கொண்டு வர அப்படிங்கிற அந்த அவளுடைய கருணாகாட்சத்தினுடைய சக்தி சொல்ற அப்புறம் இந்த பாசம் அங்குசம் இதெல்லாம் ராக தேசங்கள் எல்லாம் ஒழிக்கும் அப்படின்னு தியானம் பண்ணினா அப்படின்னா பொதுவா பொது செத்து போயிட்டாங்க இது சாத்திரம் எல்லாம் சொல்றது செத்த பொருள்தான் அவன் மனசானது சந்திரனா அடையுது என்ன சந்திரன் தான் மனோகாரகன் எது பிரகாரம் அஸ்ட்ராலஜி பிரகாரம் அதேதான் செத்த பொருள் தான் அவனுடைய மனசானது சந்திரனா அடையுது அப்படின்னு சுற்றி எல்லாம் சொல்றது ஆனா என் மனசு இப்பவே உன் முகமாகிய சந்திரன்ல லைச்சுட்டு அப்படிங்கிறான் அழகா அதுல அந்த இடத்துல ஒரு அலங்கார ரூபமா உக்ராந்தமாந்தரமிதம் சரணம் ஜனானாம் அவ்வேதி சந்திரமிதிகி ஸ்ருதையோ வதந்தி ஆஸ்தாமிதம் மமது தேவி மனு உன்னுனைவ லீனம் திருடம் வதன சந்திரமசி துதியே அப்புறம் பல்லு பல் வர்ற பல்லு இப்படி இருக்குன்னா அப்படியே அதுல இருந்து அந்த பல்லுல இருந்து தான் சரஸ்வதி இருந்தான் என்கிட்ட அந்த நாக்கு அது மூலியமா தான் இந்த சொட்டு எல்லாம் வருது என்ன சரஸ்வதி இருந்தா அவன் வெள்ளையா இருக்கா வெள்ளையா இருக்கு இந்த இது அதனாலதான் அவன் வெள்ளையா இருக்கா அவருடைய அனுபவத்தினால எல்லாருக்கும் என்ன அது கீர்த்தி அதிகமா கிடைக்கிறது அதனாலதான் அந்த கீர்த்தியும் வெள்ளையா இருக்கு வித்யாத்மனோ ஜனிதா வகத்த பக்தே வைமல்லி மீது இது வர்ணயும் கமகா கஹா தத் சம்பவா எதமலா வச்சசாம் சவித்ரி தத் மூலகம் கவி அசோகராம் எது அடுத்தது முதல்ல பல்ல வெள்ளையன்னு சொன்னார் அப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் சேப்பா இருக்குங்கிறார் எப்படி இருக்கு மாதுளம்பூ மாதுளம் பழத்துல இருக்கக்கூடிய முத்து போல சிவப்பா இருக்கு அது என்ன திடீர்னு இப்படி சிவப்பு வந்துருக்கு நான் வெள்ளையான்னா பார்த்தேன் இப்போ நம்ம திடீர்னு சேப்பான கட்டுறான் சிரிக்கிற போது அது எப்படி வந்தது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் சொன்னார் காரணம் என்னன்னா மா உன் பல்லு எப்பொழுதுமே வெள்ளையா இருக்கும் இவனும் சேப்பிடிக்கிறது சேப்பிடிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நான் என் மனச மனச முழுக்க உன்னுடைய பல்லுல வச்சுட்டு தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால இங்கிட்ட இருக்கிற ரஜோகுணம் அங்க பூந்து சேப்பா கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறது தன் மே ரஜோ விதிகரா அதிக பாடலி நீ சித்தே பரம் பரிசையாதி சிந்தையாமி அப்புறம் இது ஒரு ஒரு பாதி ஈஸ்வரனுடைய சிரிப்பு இருக்க அது முப்பதுலயும் எரிச்சுருக்குதுன்னு சொல்றான் எல்லாரும் அப்படி ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சார் உடனே இந்த அவன் திருப்பூரா இருக்கியா மூணு புறங்களையும் எரிச்சு சொல்றார் நீ இன்னொரு பாதி இருக்க அந்த புண் சிரிப்புனால 
என்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரம்னு மூணு இருக்கு இல்லையா இந்த திரிபுரத்தையும் எரிச்சுரேன் அம்பாவுடைய ரொம்ப வெண்மையா இருக்கு காரணம் அது என் மேல் ஒரு இருக்கக்கூடிய கருணையினால உருகி புண் சிரிப்பா வருது அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார் அதுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் உனக்கு இருக்கக்கூடிய தாம்பூல சேஷம் தாம்பூல போட்டுக்கிற இல்லையா அந்த தாம்பூல சேஷம் எனக்கு கிடைக்கணும் ஏன்னா அது காளிதாசன் மூக்கர் இவாளுக்கெல்லாம் இந்த தாம்பூல சேஷம் தான் பெரிய கவிகளா ஆக்கிட்டான் அவளுடைய அப்படி அனுகிரகத்தை காமிச்சாவா அம்பா அப்படி தாம்பூல சேஷத்தினால அவளுக்கு எல்லாம் கிடைச்சது அதே மாதிரி எனக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் தாம்பூல சேஷம் கிடைக்கட்டுமே அப்படின்னு அடுத்தது நாசாபரணத்தை பண்ணிக்கிறார் உன் நாசாபரணத்தை தியானிச்சே எத்தனையோ மகான்கள்லாம் பெரிய முட்டி அடைஞ்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்றார் இல்ல இன்னொரு ஒரு அழகான ஒரு வர்ணனை கொடுத்தார் தாம்பூல முன்போட்டுருக்கா அப்ப கண்ணு மாடு கொஞ்சம் உப்பி செப்பி சிக்ஸ் ஆயிடுது அப்போ என்ன இருக்குன்னா தாடங்க முன்போட்டு கண்டிப்பா அதனுடைய நிழல் வந்து அவருடைய சீக்ஸ் விழுறது அப்படி விழற போது என்ன ஆகுதுன்னு இந்த காது காதினுடைய வளையம் தாடங்கம் தாடங்கத்தினுடைய ஒளி கண்ணத்துல படுற பொழுது அப்படிப்பட்ட கண்ணா சபி சக்தி பல பலன்னு இருக்கணும் அப்பதான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படி பல பலன்னு இருக்கக்கூடிய கண்ணத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அது எப்படி எது போல இருக்குன்னா ஒரு பிரணவம் எழுதி வச்ச மாதிரி இருக்கு ஓங்காரத்தை எழுதி வச்ச மாதிரி இருக்கு தாம்பூல கர்ப்ப பரிபுல்ல போல லட்சிய தாடங்க மௌக்தி கமணி பிரதிபிம்பதம் பாத்து அஸ்தியராமல சத்வமாதியம் வர்ணம் விபத்தி வர்ணம் விபத்தி வர்ணம் இந்த இடத்துல எழுத்துக்கள் இந்த வர்ணம் வர்ணம் விபத்தி சாதாரண வர்ணம் மாத்திரம் இல்ல வர்ணம் எழுத்து என்ன எழுத்துன்னா உங்க விபத்தி ஜடரே திரபிம்பம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் உன்னுடைய கட்டாட்சம் இருக்க அது எதையும் கொடுக்க கூடியது அப்படின்னார் அதுல ஒரு சின்ன கத்த ஸ்லைட்டையும் பண்ணினார் என்ன தத்தே சுயம் பொகிதாம் மங்களங்களையும் செல்வத்தை உடுக்கிறது பகுவிதாம் பலவிதாம உடுக்கிறது குசலானி தத்தே சொத்தையாடுகிறதுக்குள்ளாடிக்கிறதுக்குள்ளாடிக்கிறதுக்குள்ளாடிக்கிறதுக்குள்ளாடிக்கிறதுக்குள்ளாடிக்கிறதுக
लोचन चंद्रिकेये संसार अंबाट धनुर्ती चंद्रोति जगत सृजति तत्पर सृष्टि शरणागत लोक चेतो मालिन्यूरा लक्ष्मी 
அப்புறம் <laughs> 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 அனுகம்பாம் அப்போ <laughs> எனக்குல <laughs> அருமையான <laughs> அந்த யாரு அந்த கண்ணை பின்பற்றி புகழ் அடைஞ்சானோ புகழ் அடையிறானோ அடையிறானோங்கிறதுக்கு இங்க புள்ளிங்குமா இருக்கிறதுனால சொல்றேன் புகழ் அடையிறதோ என்னது ஏசோபி யாம் அனுசரந்து லபத்தே சாந்தி எந்த உன்னுடைய கட்டாட்சத்தை ஃபாலோ பண்ணி உன் கட்டாட்சத்தின் மூலமாக புகழ் அடையிறதோ ஏன்னா கருணா கட்டாட்சம் அந்த கருணை கடைகளுக்கு அவ்வளவு விரும்பை எல்லாம் வருது கண்ணுக்கு அவருது இவ்வளவு இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மைக்கு அந்த தன்மை என்ன கருணை அதனால அத நான் நம்புறேன் அந்த கருணைங்கிறத உன் கண்ணை நம்பல உங்க நாட்டத்தை நம்பல அந்த கட்டாட்சமும் அந்த அந்த கட்டாட்சத்தின் மூலமாக எது பெருமையை அடைக்கிறதோ அது கருணை என்கின்ற அத நான் நம்புறேன் அத சரணடைகிறேன் அப்புறம் <laughs> சம்பிரதி 
எனக்கு பிடிச்சிருப்பு புரிச்சிருப்பு யாரும் சொல்லி தரல மனசுல பட்டு விட்டு ஏன்னா மனசாலும் தியானிக்கிறேன் மனசுல படுறது ஸ்புரிக்கிறதுங்கிறது மனசுல தான் புரிதம் ரகசியம் ஒரு பாதி நீங்கிறது மீதி ஐசம் அர்த்தம் ஈசனுடைய பாதி அப்படிங்கிறது புரிஞ்சது இப்போ ஒரு மாணவருக்கு நெருங்க வந்துட்டோம் அப்புறம் புருவத்தை பத்தி வர்ணிச்சு பண்ணார் இப்போ முகமானது ஆயிரம் சந்திரங்கள் போன்றது அப்படின்னு தான் சொன்னார் அப்புறம் இது ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் சிந்தாமணி கௌத்துவம் அப்படின்லாம் மணி எல்லாம் பத்தி பேசுறோம் பிரிஞ்சும் சித்தியா பேசுற மணிகள் இதெல்லாம் அதனால அழைக்கப்பட்ட கிரீடம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ற வழக்கம் அந்த சிந்தாமணி கௌத்துவம் இதெல்லாம் எங்க போய் நிற்கிறதுன்னா கிருகாங்கண குட்டி மஸ்தவ் அம்மா உன்னுடைய ஆத்து வாசல்ல வீட்டு வாசல்ல குட்டி மண்ணாக்க அது வாச தின்ன ரேடின்னு கூட சொல்ற வழக்கம் இந்த ரேடி ரத்தனங்கள்ிருபுவனேஸ்வரிபம்ச்சிட்ட <laughs> பட்சஸ்தலே கௌத்துவம் பட்சஸ்தலத்துக்குடைய கிரீடத்தை வர்ணிக்கணும்னா எந்த ரத்தனத்தை வச்சு பதிச்சு உன் கிரீடத்தை வர்ணிப்பேன் பட்சஸ்பதிக்கே ரத்தம் கிடையாது அது வச்சு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு இந்த காக்கு பத்தி பேசுறேன் இந்த இடத்துல ஒரு காக்கும் இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி சிந்தாமணி திருபுவனேஸ்வரி கௌத்துவச்ச ஒருவனை <laughs> சர்வம் தத்குரு ஈஸ்வரை சேயாங்கிறவரே ஈஸ்வர சித்தத்து ஈஸ்வரன் தானே எல்லாத்துக்கும் பேர் கொடுத்திருக்கான் ஏற்கனவே கொடுத்துட்டான் சித்தாமணி கொடுத்துட்டான் திருவனையும் கொடுத்தான் இது கௌத்துபம் கொடுத்தாச்சு வசதியான மணிக்கு எவ்வளவுதான்ட்டு இதுக்கு மேல வசதியான மணி யாரும் சொல்லலையா நீங்க எங்கேயும் கொண்டு வர முடியாது வாட்சி சுத்தி அப்படின்னு அப்படி அப்படி அழகா ஒரு போய் கேட்டார் போட்டு ஆஹ் அப்புறம் நூறு சூரியனுடைய காந்தி சந்திரனுடைய குளிர்ச்சி எல்லாம் உன்னை தியானிப்பவர்களுக்கு கிடைக்கும் மறுபிறப்பு இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அம்மா அப்படின்னு அம்மா கிட்ட வேண்டார் அப்புறம் உன்னுடைய திரு ஆபரணங்கள் பூசிட்டு இருக்கக்கூடிய இது குங்குமம் பூ பூசிட்டு இருக்கக்கூடிய அங்கங்கள் தாம்பூலம் போட்டு இருக்கக்கூடிய முகம் எல்லாம் ஒரே சௌகமா ஜோதிமயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் பரணிச்சார் அப்புறம் பொதுவா ஆண்கள் பாதி பெண்கள் பாதின்னு சொல்ற வழக்கம் என்ன தெரியுதுனா உன் சரியமே எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்னு தெரியுது சொல்லி அது ஒரு பகிர்ந்து சொன்னார் அப்புறம் இது ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் நூத்தி ஒன்னா ஸ்லோகம் நிர்மாசி சம்ஹரசி நிர்வகசி லோகி விற்தாந்தமே தம் அபிவேதி நபாமகேஷ்வரசிய கிரிஜே தவசாக சர்யாத்தி ஜகத் ஜனகத்துவாந்தோகத்துல சிருஷ்டி ஸ்திதி ஜபாரம் எல்லாம் உன் வேலையை தவிர இந்த விவகாரம் எல்லாம் சிவனுக்கு தெரியுமோ தெரியாது தெரியாது சிவனுக்கே தெரியுமோ தெரியாது என்ன எல்லாத்தையும் சிருஷ்டிச்சுவா நீ அது சந்தேகம் தான் அங்க சிவனுக்கே தெரியுமோ ஆனா அவர் உனக்கு பத்தி இல்லையா ஹஸ்பண்ட் இல்லையா அதனால உபனிஷத்துல ஜெகத்தை சிருஷ்டி போச்சுக்கிற யாரு 
அப்படிங்கிற கே கீர்த்தி யாருக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா அவருக்கு வந்திருக்கு அது ஜாத ஸ்ருதி ஸ்ருதி ஜகத் ஜனகத்துவாத ஜகத்தை அதை முன்னாடியே பார்த்தோம் லோகத்துல சுவந்தம் கிரீட் பண்ணார் சொல்றோமே சிவன் கழிக்கிற அவர் நீ தான் பண்றது அவருக்கு தெரியாது ஆனா அவர் நினைச்சிருக்கார் அத்தான் தான் பண்ணிட்டு தான் நினைச்சிருக்காரு அப்படின்னா அந்த அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் அங்கே ஸ்ரீவித்யா தத்துவமானது ரொம்ப சேர்க்கும் தொந்தி இல்லைங்கிறது சொல்லக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஒரு நாடிகள்லாம் பத்தி சொல்லிட்டே வரும்போது மூலாந்திர சிதா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு கடைசியில ஆக்யா சக்கராந்திரா சிதா சொல்லி அப்புறம் சகசாரா முஜாரூரா அப்படின்னு சகசாரத்துல சொல்ற போது இந்த சதாசிவ தத்துவத்துல ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இணைஞ்சிட்டா அதுல இது இது வந்து சக்தி பாகம் இது சிவ பாகம் சொல்ல முடியாது அதனால சிவனாக வெளில வரும்போது இத்தனையும் சிருஷ்டிச்சது அவதான் அம்பாள் தான் அப்படிங்கிறது சிவனுக்கே தெரியாது அப்படிங்கிற அந்த தத்துவத்தை துவனிக்க வைக்கிறார் வச்சு இதுல சிவன் ஒருத்தர் இருக்க முடியாது ஏன்னு கேட்டா நீ பாதி அவர் பாதி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறதும் தப்பு எல்லாம் ஒண்ணுதான் கடைசியில சிவசக்தி ரூபமாக இருக்கக்கூடிய இந்த சதாசிவம் அப்படிங்கிற மனசுல வச்சிருந்து இந்த ஒரு கடைசியில இது ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம் முடிக்கிறது நாஸ்பின்பதிமபி வேத ஜகத் சமஸ்தம் அந்தப்புறம் ததிதம் ஈதம் அந்த காரே அஸ்மாது சுகமத்ர இதுல ஜென்ரலா பொதுவா இந்த குமார சம்பவத்துல கூட ஏழு எட்டாவது சர்க்கத்தை வர்ணிக்கிற போது ஏழு எட்டு எட்டாவது சர்க்கத்தை வர்ணிக்கிற போது பல பேர் அப்படி ஜம் பண்ணி ஜம் பண்ணி போவா பல விஷயங்கள்ல பல தோற்றங்கள்ல பல ஸ்லோகங்கள ஏன்னா வர்ணிக்க முடியாது அத கூட இவர் எவ்வளவு நாசுக்கா வர்ணிக்கிறாருன்னு பாருங்க நாஸ்மின் ரவிஸ்தபதி இதுல வந்து அந்த உபனிஷத்துக்கும் நீமா வித்யுதோ பாந்தி குதோயமகி தமே உபாந்த மனுசா அனுபாதி சர்வம் தசி பாசா சர்வம் விபாதி அப்படின்னு அந்த அதுல இதுல வாக்கியங்கள் எல்லாம் ஞாபகத்துல வச்சுட்டு நாஸ்மின் ரவிஸ்தபதி அந்த இடத்துல சூரியன் கூட நுழைய மாட்டான் இந்த இடத்துல அந்த புறம் சிவன் சக்தி ரெண்டு பேரும் இருக்க கூடிய ஒரு அந்த புறம் இல்லையா அந்த அந்த புறத்துக்குள்ள சிவன் சூரியன் நுழைஞ்சிட முடியுமா என்ன அவ்வளவு வேலை ஈஸியா ஏன்னா அந்த புறத்துக்குள்ள போறதுனா அவ்வளவு எவ்வளவு சாரணம் எல்லா கதவும் பூட்டிதான் போனோம் அவ்வளவு சாரணமா இருக்க இருக்கவா கூட அப்படிங்கிற பொழுது நான் ஸ்பின் ரவிஸ்தபதி அந்த இடத்துல சூரியன் கூட கிட்ட போக முடியாது நான் திரவிபாதி பாத்தோ சரி ஒளியா போக முடியாதுலாம் காத்தா போக இல்லாம எப்படிதாக்கா காத்து உள்ள வர முடியுமா பிளாட்ஃபார்ம் இந்த இடம் விவாதி பாதோ நான் சிவ பிரவிருத்தி மபி வேத ஜகத் சமஸ்தம் உலகத்துல யாருமே நுழைய முடியாத ஒரு இடம் இந்த இடத்துல அந்த புறம் ததிதம் ஈ திருஷம் அந்த காரே அந்த கா அரி அந்த கா அந்த சிவன் இருக்காரே அந்த சிவனுடைய அந்த புறம் இதிருஷம் இப்படி இருக்கக்கூடிய இடம் அது யாருமே நுழைய முடியாது தேவர் நுழைய முடியாது சூரியன் நுழைவு சந்திரலா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த தேவதைகள் எல்லாம் விட்டுட்டு எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சூரியன் சந்திரனும் உள்ள நுழைதான் நுழைவா சரி சூரியனே நுழைய முடியலையா உள்ளி நுழையலையா காத்து வரும் இல்லையா அப்படின்னா சொல்லுவோம் இல்லையா காத்து நுழைய முடியாது சூரிய காத்து நுழைய சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல நுழைய முடியாது இந்த மாதிரி பர்மிஷன் இல்ல நோ பர்மிஷன் பண்ற they can't see both of them venerating together appidipatta edathile engala mari irukra valukku antapuram tadidam idrisham antagare asma adrishastu engala mari na yaar eppadi engala mari ramohi sarvam sake idu duniyala thondru ram adu mari inge yaar asma adrishastu enna pola irukava yaar enna pola irukava na எல்லாம் சுகமந்திரி பாலா உங்க கிட்ட வந்துட்டோம் இல்லையா எப்படி முக்தி அடிச்சு தானே வந்திருப்போம் 
உன் பாதம் வந்துகிட்டு வந்தாச்சு குழந்தைகளா இருந்துட்டு இருக்கோம் குழந்தைகள் நீங்க ஏன் இதுன்றது அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் எப்படி ஒரு சரண் சின்ன சமத்கார ஸ்லோகம் கூட உண்டு இப்படி ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லல என்ன டைம் ஆயிடும் அப்படியே விஷ்ணு வந்து வச்சுட்டு இருக்கா பக்கத்துல லக்ஷ்மி இருக்கா லக்ஷ்மி இது மூணு மண்ணு நினைக்கிற போது நினைச்சார் நினைக்க முடியாது என்ன பண்றது அப்படின்னா விஷ்ணுடைய வயத்துல இருந்து தாமர பூ இருக்கு இந்த தாமர பூ பிரம்மா இருக்காரு பிரம்மா தான் உலகத்தை சிரிச்சவர் அவர் பார்த்துட்டே இருப்பாரு ஒரு குழந்தை அப்ப அது பார்க்க கூடாது இல்லையா இவருடைய ஒரு இந்த நீலைய அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணார் அந்த தன்னுடைய வலது கண்ணு அப்படி மறைச்சிருந்தார் அப்ப இல்ல என்ன வலது கண்ணு மறைச்சிருந்தா என்ன அங்க சுவாரஸ்யம் அப்படின்னா அந்த தாமர இருக்க சூரிய வந்தாதான் மலரும் அப்போ சூரிய சந்திர சந்திர உச்ச நேத்திரே இந்த வலது கண்ணுல என்ன இருக்கு சூரியன் சூரியனை மறைச்சிருந்த உடனே அந்த தாமரை அணுந்து மூடி நிமித்தம் மூடி நிறுவன பிரம்மா உள்ள மாடி நிட்டார் வெளியிலாம் பார்க்க முடியாது அழகா ஒரு காரியம் நடந்தது எனக்கு <laughs> தேசமே தேவை தேவையில்லை சொல்லாத ஒரு வித்யா எனக்கு தேவை இல்லைன்றி ரகிதோ மம மாஸ்து வம்சகா எனக்கு எந்த திருப்பி திருப்பி பொறுப்பு கொடுத்தாலும் சரி இந்த வம்சம் மாத்திரம் வேண்டாம் என்ன உன் பாதத்துல பக்தி இல்லாத ஒரு குடும்பம் இருந்துன்னா அந்த குடும்பத்துல போய் என்ன பிறக்க வச்சுடாத அது வேண்டாம் எனக்கு சிந்தையா விரகிதம் ஒன்னு சிந்தனை இல்லாம எனக்கு என்னுடைய ஆயுஷ் இருக்க கூடாது ஆயுஷ் ஆயுஷ் பிரியந்தம் உன்னுடைய சிந்தனை எப்போதும் இருந்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி துடையை பிடிச்சிக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் ஏதோ என்னால் தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஸ்லோகத்தை எழுதினேன் எனக்கு வந்து அது ரொம்பவும் கிடையாது ஆனா இப்படி ஒன்று வேண்டிக்கிற மாதிரி இப்படி ஸ்லோகங்கள்லாம் எழுதுறது என்ன தெரியுது அப்படின்னா நான் என்னுடைய மூடத்தனத்தை வெளிப்படுத்துறேன் ரெண்டு அர்த்தம் இல்ல அது புரிஞ்சுக்கணும் மூடத்தனத்தை வெளிப்படுத்துறேங்கிற அப்படின்னு அர்த்தம் எனக்கு அக்கியானம் ஏன் அக்யானம் இப்படி எல்லாம் கூட ஸ்லோகம் எழுதுற மாதிரி அசத்து தரமா அப்படின்னு ஒரு அக்யானம் அந்த அக்யானத்தை வெளிப்படுத்துறேன்னு ஒரு அர்த்தம் இன்னொன்னு எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மூடத்தனத்தை வெளி வெளிப்படுத்துறேன் என்னதான் வெளியில விட்டுட்டேன் ஞானம் வந்தாச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு சொல்லி என்னுடைய பாதாரத்துல என்னுடைய என்னுடைய அத்தரங்கத்துல என்னுடைய பாதாரங்கத்தை எப்போதும் மனசுல ஸ்மரிச்சுட்டே இருக்கேன் என்னுடைய எப்படி என் பிரிப்பாவன ஆத்மார்ப்பண ஸ்துதி பண்ணாரோ அது நெடுபுற சொல்லிருக்காரு அதை நான் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் ஆத்மார்ப்பண ஸ்துதி பண்ணினாரோ அதே மாதிரி என்னுடைய கர்ணா கடாட்சத்துக்கு என்ன ஆத்மாவ அடைய சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு பெரிய அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய ஏன்னா உனக்கு தெரியும் நான் எப்படி ஆத்ம என் மனசு எப்படி வந்து உங்கள்கிட்ட சேர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு வைங்க ஏன்னா அவே தான் தெரிஞ்சுக்கோ அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டே இல்லையா அது நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டே இல்ல அது எனக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் எனக்கு ஒரு ஆனந்தம் சாகரம் என்ன சாகர சாகரோபமா அதுக்கு மேல ஒண்ணு ஒரு உண்மை சொல்ல முடியுமா என்ன வேற என்ன வார்த்தை போடுறது அதனால சாகரங்கிற வார்த்தையும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனந்தங்கிறது வைதிக வார்த்தை ஆனந்தோ மாதிரி ஆனந்த சாகர தவம் சொல்லி துதிக்கிறதுனால தவம் சொல்லி நேரடியா மக்கள் கருவிகள் எல்லாம் வர்ணிப்பா நேரடியா அம்மா 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 அம்மாட்ட அம்மாட்ட நேர பேசின ஒரே ஒரு தோற்றமானது ஆனந்த சாகரஸ்தவம் அதை எழுதின நேரம் இந்த தீட்சை அந்த கூடி நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு இந்த உபன்யாசத்தை இதோட முடிச்சுக்கோங்க நமஸ்காரம் நமஸ்காரம்
ഹലോ ഹലോ കെ എസ് ബി ഹലോ கேக்குறதுல <laughs> <laughs> ஹலோ இப்போதான் கேக்குறது நீ போய் சமயத்துலங்கிறது இல்ல நினைச்சிருக்க கேஎஸ்பி சொல்லிருந்தா நடுவுல தியாகராஜன் இஸ் எக்ஸ்பீரியன் என்ஜாயிங் தி வெர்சஸ் சோ மச் அண்ட் ஹி இஸ் எக்ஸ்பீரியன்சிங் as if he is experiencing Uh, he explains it as if he is experiencing uh, that is beautifully we are able to see it uh, and nadula sila edangal adanalae vandu enna eduthuna ka display ana verse ppt yum versum konja idu agama irundhe thani agama irundhe ppt ude koral kettu illaya adu sorry but uh, that over and the experience und adu overcome panniduthu but it is a beautiful one and the last beautiful last idu muttaippa vekkumbodhu appo idikshadar aatma arpana sudhila நான் மட்டும் உனக்கு சரணாகதி பண்ணல என்னுடைய பரம்பரைய உனக்கு சரணாகதியா கமிட் பண்றேன்னு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுடைய வாழ்க்கையில நடந்த மாதிரி சொன்னார் அதனுடைய சீக்குவல் போல ஆனந்த சாகர ஸ்தவத்துல அதை எடுத்து நான் அதை ரிமைண்ட் பண்ணி மேல கண்டினியூ பண்ணார் பியூட்டிஃபுல்லா அத கோட் பண்ணி அதை ரெஃபர் பண்ணி ஹி கம்ப்ளீட்டட் தி என்ன சொல்றது முத்தாயிப்புன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும் முத்திர மாதிரி அதை வச்சு இந்த இந்த ஐடியாவை கம்ப்ளீட் பண்ணார் இன்ஃபேக்ட் இது வசந்த திலக்கால இந்த மீட்டர்ல அவர் எழுதியிருக்காரு ஒன்னுன்னே அதாவது ஏழு குரு ஏழு லகு வசந்த திலகாவ பரத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது சித்திரை பிரதேசன்னு அது டோலாயமானா அப்படின்னு அது சித்திர மாசத்துல ஊஞ்சல்ல இது ஆடுற மாதிரி இருக்குன்னு வசந்த திலகாவை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு ஏன்னா ஏழு குரு ஏழு லகு இருக்கிறதுனால அந்த பெண்டுல மாதிரி அப் அண்ட் டவுன் இருக்கணும்ட்டு மனசு எதுலயும் ஈடுபடாம அம்பால்ட்டையே டைரக்டா லைச்சு இருக்கணும் அதை தவிர வேற எக்ஸ் இது இருக்க கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக சுப்பிரபாதங்கள்லாம் இருக்கிற மாதிரி வசந்த திலகாவை சூஸ் பண்ணி எழுதினார் அதை எப்படி அவர் வந்து அவருடைய கருத்துக்கள் அத்தனையும் அம்பாள் பேர்ல இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லின்னு வந்தார் அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய இந்த ஆனந்த சாகர ஸ்தவத்தை டைரக்டா நாராயணியம் மாதிரி அம்பாளையே அட்ரஸ் பண்ற ஆங்கிள்ல அவர் சொல்லி வந்து பிரசென்ட் பண்ணார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் தியாகராஜன் பியூட்டிஃபுல்லா பிரசென்ட் பண்ணு அண்ட் இந்த என்டோமெண்ட் ஏற்படுத்தின காஞ்சிமட் பீப்புளுக்கும் பெரியவாளுக்கும் அதே மாதிரி அந்த பாகிரித்தி அம்மாள் என்டோமெண்ட் ஏற்படுத்தின ஸ்ரீ நடராஜன் அவர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் இதுல என்ரோல் பண்ணிட்டு அவ்வளவு ஆடியன்ஸுக்கும் எங்களுடைய நன்றி இதுல ஹெல்ப் பண்ண கே எஸ் ஆர் ஐ ஸ்டாஃப் அவாலுடைய ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் அவாளுக்கும் என்னுடைய நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி நெக்ஸ்ட் மீட்டிங்ல பாக்கலாம் தேங்க்யூ